हॅलो फ्रेंड्स नमस्कार विद्यार्थी शिक्षक मित्रांनो तुम्हा सर्वांचं बेस काळेसर या चॅनलमध्ये मी सहर्ष स्वागत करत आहे माय डिअर स्टुडंट्स वी हॅव टू स्टार्ट चॅप्टर नंबर फायू मॅथ्स पार्ट वन स्टँडर्ड टेन्थ क्लास विच नेम इज प्रॉबिलिटी दिस चॅप्टर इज आस्क टू एस एस सी बोर्ड एट मार्क्स प्रिवियस व्हिडिओ वी लर्न हाऊ टू राईट द सॅम्पल स्पेस हाऊ टू राईट द नंबर ऑफ येस देन माय डिअर स्टुडंट्स टुडे वी हॅव टू लर्न हट इज द कन्सेप्ट ऑफ इव्हेंट हाऊ टू राईट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन इव्हेंट and solve the practice set 5.2 chala vidyarthi mitranno aaj apan event manje kay ghatna tala ch apan marathi madhe manto ti term aaj samjhun ghenar aho ani 5.2 ha jo practice set hai sarav sanche yamadil udharne apan kashi sodvayche ya sambandhit abhyasnar aho chala pahuya first let us learn इवेंट वेन वी लर्न टर्न और कन्सेप्ट ऑफ इवेंट माय डिअर स्टुडंट्स यू रिमेंबर दॅट द आउटकम सॅटिस्फाईंग पर्टिक्युलर कंडिशन आर कॉल्ड फेवरेबल आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स म्हणजे काय विद्यार्थी मित्रांनो अपेक्षित निष्पत्ती आउटकम्स म्हणजे निष्पत्ती फेवरेबल म्हणजे अपेक्षित निष्पत्ती विशिष्ट अट पूर्ण करणारी जी अपेक्षित निष्पत्ती असते त्याला आपण जी अट पूर्ण करणारी जी आउटकम्स असतात त्याला आपण अपेक्षित निष्पत्ती म्हणतो मित्रांनो पुन्हा मी याचा अर्थ सांगतो विशिष्ट अट पूर्ण करणारी जे आउटकम्स असतात जे निष्पत्ती असतात त्यालाच आपण फेवरेबल आउटकम्स म्हणतो त्यालाच अपेक्षित निष्पत्ती असे म्हणतो बघा अर्थ नीट समजून घ्या व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आय अगेन रिपीट इट द आउटकम्स सॅटिस्फाईंग पर्टिक्युलर कंडिशन आर कॉल्ड फेवरेबल आउटकम्स यू रिमेंबर दॅट अँड माय डिअर स्टुडंट्स वी लर्न इव्हेंट इव्हेंट इज इव्हेंट मीन्स द सेट ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम्स इज कॉल्ड इवेंट किती सिंपल आहे बघा सेट ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम्स इज कॉल्ड इवेंट इवेंट म्हणजे काय नेमकं की इवेंट म्हणजे म्हणजेच घटना म्हणजे काय अपेक्षित निष्पत्तीच्या संचाला इव्हेंट असे म्हणतात म्हणजेच घटना असे म्हणतात मला वाटतं घटना म्हणजे काय कळलं असेल तुम्हाला बघा त्याची डेफिनेशन मी दिलेली ए सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गिव्हन सॅम्पल स्पेस इज कॉल्ड इज अॅन इव्हेंट किती डेफिनेशन सिम्पल आहे बघा अपेक्षित निष्पत्तीच्या संचाला घटना असे म्हणतात देन वी लर्न नेक्स्ट पॉईंट इट इज डिनोटेड बाय कॅपिटल लेटर्स ए कॉमा बी कॉमा सी डॅश 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 ई टी सी एक्सेप्ट एस फाय आय राईट दिस सेंटेन्स विद्यार्थी मित्रांनो इव्हेंट हा दर्शवण्यासाठी तुम्ही इंग्रजी ए कॉमा बी कॉमा सी डॅश डॅश अक्षर लेटर वापरू शकता फक्त एस सोडून का कारण यस हे फक्त आपण सॅम्पल स्पेससाठी वापरतो एस अक्षर सोडून दुसरं कुठलंही अक्षर तुम्ही इव्हेंट दाखवण्यासाठी वापरू शकता कारण इव्हेंट म्हणजे सुद्धा एक सेटच असतो आणि त्याच्यासाठी तुम्ही इंग्रजी कुठलंही कॅपिटल लेटर वापरू शकता देन माय डिअर स्टुडंट्स वी लर्न नेक्स्ट सेंटेन्स मोस्ट इम्पॉर्टंट द नंबर ऑफ इलिमेंट्स इन द इव्हेंट से ए इट इज डिनोटेड बाय नंबर ऑफ ए हाऊ मेनी एलिमेंट ऑफ गिव्हन 
event which is a we denote by number of a if i give you event b then you write the number of b if i give you event c then you write number of c it means that how many element in given event which is denote by number of in rounded bracket name of its event then my dear students you see next sentence event is a subset of sample space event is a subset of sample space vidyarthi mitranno ghatna hi nehmi sample space manjech namuna avakashacha upasanch asto lakshat thewa konta hi event jeva mala lyaycha asto kiwa konti hi ghatna mala lyaychi aste ti ghatna nehmi lakshat thewa नमुना अवकाशावरून म्हणजे सॅम्पल स्पेसवरूनच आपल्याला लिहावयाचे असते हे मात्र तुमच्या लक्षात राहणं फार गरजेचं आहे म्हणजे पहिल्यांदा आपल्याला रॅन्डम एक्सपेरिमेंटवरून सॅम्पल स्पेस लिहावा लागतो आणि त्या सॅम्पल स्पेसवरून एखादी तुम्हाला घटना दिली असेल तर त्या घटनेचे इलिमेंट लक्षात ठेवा हे सर्व सॅम्पल स्पेसमधलेच असतात आणि म्हणून वी से इव्हेंट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ सॅम्पल स्पेस दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट सेंटेन्स माय डिअर स्टुडंट्स देन वी लर्न हाऊ मेनी टाईप्स ऑफ इव्हेंट्स फर्स्ट सर्टन इव्हेंट सेकंड इम्पॉसिबल इव्हेंट थर्ड सिम्पल ऑर एलिमेंटरी इव्हेंट फोर्थ कॉम्प्लिमेंट ऑफ इव्हेंट फिफ्थ mutually exclusive events sixth exhaustive event these are the types of events par vidyarthi mitranno he sagle event fakt aplyala mahiti asto ahe ya event var tumhala mulya mapnasathi ekahi prashna asnar nahi he 11 vit gelyanantar tumhi yacha sakhol study karnar ahat ata fakt tumhala types of event konte astat हे फक्त माहितीस्तव आम्ही तुम्हाला पाठ्यपुस्तकामध्ये दिलेलं आहे फक्त तुम्हाला ओळख व्हावी म्हणून आम्ही तो भाग अधिक माहितीस्तवसाठी दिलेला आहे त्याला मूल्यमापनासाठी असणार नाही आता विद्यार्थी मित्रांनो इव्हेंट म्हणजे काय हे तुम्हाला समजलं डेफिनेशन कळली परंतु तुमच्या मनात शंका आली असेल सर आम्हाला एखादं उदाहरण समजावून सांगता का इव्हेंटचं येस ओके माय डिअर स्टुडंट्स if we toss toss two coins one at a times then a is the event such that we have to get minimum one head don nani ekach veli fekli asta milnara namuna avakash ani a hi ek ghatna hi की ज्यामध्ये कमीत कमी एक एच आहे म्हणजे एक हेड आहे ही घटना आहे तर ही घटना कशी लिहायची हाऊ टू राईट द इव्हेंट याच्यावर एक्झाम्पल आहे बघ माय डिअर स्टुडंट्स यू नो फेन वी टॉस टू काईन्स वन ॲट अ टाईम वी कॅन राईट द सॅम्पल स्पेस एस इज इक्वल टू इन करली ब्रॅकेट एच एच कॉमा एच टी कॉमा टी एच कॉमा टी 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 therefore we have to know number of s is equal to 4 then how to write the event you listen carefully capital a is the event such that capital a is equal to into curly bracket h h comma h t comma t h curly bracket completed this is called event of given sample space विद्यार्थी मित्रांनो ए ही घटना आहे कमीत कमी एक एच मिळण्याची एक हेड मिळण्याची तर त्याच्यामध्ये काय येतील मग एलिमेंट कॅपिटल ए बरोबर मैरपी कंसात एच एच कॉमा एच टी कॉमा टी एच मैरपी कंस पूर्ण कारण आपल्याला कमीत कमी एक तरी एच पाहिजे जास्तीत जास्त किती पण चालतील आपल्याला 
म्हणून मी एच एच पण घेतला एच टी पण घेतला टी एच पण घेतला आणि कर्ली ब्रॅकेट कम्प्लिटेड दिस इज कॉल्ड इव्हेंट मला वाटतं कळलं असेल तुम्हाला एखाद्या सॅम्पल स्पेसवरून एखादा इव्हेंट दिला असेल तर तो इव्हेंट कसा लिहायचा इवेंट हा नेहमी लक्षात ठेवा उपसंच असतो तो शाम्पल स्पेसचा हे आपण पाहिलेलं आहे चला आज आपण आता हाऊ टू सॉल्व द प्रॅक्टिस सेट फाईव्ह पॉईंट टू फर्स्ट एक्झाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन यू रीड केअरफुली फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राईट द सॅम्पल स्पेस यस अँड नंबर ऑफ सॅम्पल पॉईंट एन ऑफ एस दोन गोष्टी तुम्हाला काढायला विचारले येस सॅम्पल स्पेस लिहायचं आहे आणि नंबर ऑफ येसची किंमत काढायची आहे बघा पहिलं एक छोटं एक्झाम्पल विचारले वन कॉईन अँड वन डाय आर थ्रोन सायमल्टेनियसली विद्यार्थी मित्रांनो ज्या वेळेस आपण प्रॉबिलिटी या चॅप्टरवर एक्झाम्पल सोडवतो त्यावेळेस बऱ्यापैकी उदाहरणं हे वर्डमध्ये असतात त्या प्रत्येक लाईनचा अर्थ जर मला कळला प्रत्येक वर्डचा अर्थ मला कळला तर मला एक्झाम्पल सोडवणं खूप सोपं जातं वन कॉईन अँड वन डाय आर थ्रोन सायमल्टेन याचा अर्थ काय एक नाणी आणि एक फासा एकाच वेळी फेकले असता मिळणारा नमुना अवकाश आणि सॅम्पल स्पेस लिहायचं आहे आपल्या बघा हाऊ टू राईट द अन्सर यू सी केअरफुली सोल्युशन फर्स्ट यू राईट द सेंटेन्स वन पॉईंट नाईन वन डाय आर थ्रोन सायमल्टेनियसली देन वी कॅन राईट सॅम्पल स्पेस इज एज फॉलोइंग हाऊ टू राईट द सॅम्पल स्पेस एस इज इक्वल टू इन टू कर्ली ब्रॅकेट एच वन कॉमा एच टू कॉमा एच थ्री कॉमा एच फोर कॉमा एच फायू कॉमा एच सिक्स टी वन कॉमा टी टू कॉमा टी थ्री कॉमा टी फोर कॉमा टी फायू कॉमा टी सिक्स देर फॉर नंबर ऑफ यस इज इक्वल टू हाव मिनी यू काउंट इट वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स सेवन एट नाईन टेन एलेवन ट्वेल्व देर फॉर नंबर ऑफ यस इज इक्वल टू ट्वेल्व माय आन्सर इज कम्प्लिटेड यू गेट ए टू मार्क्स किती सिम्पल आहे बघा उदाहरण एक नाणी फेकले आणि एक डाय फेकला एकाच वेळेस तर त्याचा सॅम्पल स्पेस कसा लिहायचा आणि त्याच्यामधले नंबर ऑफ यस सी व्हॅल्यू कशी काढायची चला सेकंड एक्झाम्पल यू रीड टू डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड युझिंग डिजिट टू कॉमा थ्री अँड फायू विदाऊट रिपीटिंग विद्यार्थी मित्रांनो दोन तीन पाच या संख्येने तयार होणारी दोन अंकी संख्या आपल्याला फॉर्म करायची आहे परंतु त्यांनी संख्या फॉर्म करताना कंडिशन घातलेले एकाच वेळी दोन अंक रिपीट होता कामा नाही म्हणजे कसं दोन दोन तीन तीन पाच पाच येता कामा नाही आता दोन अंकी संख्या माहिती आहे तुम्हाला कशी तयार करायची दोन अंकी संख्या म्हणजे दहापासून नव्याण्णवपर्यंत आता दोन आणि तीनपासून तयार होणाऱ्या किती संख्या मिळतात ते बघूया आपण आणि तेच नंबर फक्त घ्यायचे फक्त रिपीट नंबर करायचा नाही आहे म्हणजे दोन दोनदा घ्यायचा नाही तीन दोनदा घ्यायचा नाही आणि पाच दोनदा घ्यायचा नाही मग त्यावेळेस दोन अंकी संख्या किती तयार होतात ते बघूया हाऊ टू राईट द सोल्युशन यू सी सोल्युशन सॅम्पल स्पेस इज एज फॉलोइंग यू ऑलवेज रिमेंबर यू राईट दिस सेंटेन्स देअर फॉर एस इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रॅकेट ट्वेंटी थ्री कॉमा ट्वेंटी फायू कॉमा थर्टी टू कॉमा थर्टी फायू कॉमा फिफ्टी टू कॉमा फिफ्टी थ्री हाऊ मेनी एलिमेंट्स इन सॅम्पल स्पेस सर वी हॅव टू नो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू हाऊ मेनी सिक्स सॉरी इथं नंबर प्रिंट चुकीचं झालेलं आहे किती एलिमेंट आहेत बघा एक दोन तीन चार पाच सहा इथं सहा एलिमेंट करायचे आहेत लक्षात घ्या तेवढी दुरुस्ती समजून घ्या बाराच्या ऐवजी इथे किती पाहिजे सहा आहे देन वी सी नेक्स्ट एक्झाम्पल विद्यार्थी मित्रांनो फार महत्त्वाचं उदाहरण आहे आणि परीक्षेत बऱ्याच वेळा हे उदाहरण आलेलं आहे इन द मंथ ऑफ जानेवारी विद्यार्थी मित्रांनो आम्ही महिना फक्त चेंज करतो पाठ्यपुस्तकामध्ये तुम्हाला मार्च दिलेलं आहे मी मुद्दाम उदाहरण चेंज केलेलं आहे विद्यार्थी मित्रांनो इन द मंथ ऑफ जानेवारी टू थाउजंड ट्वेंटी फाईंड द डेज ऑन विच द डेट इज मल्टिपल ऑफ फायू अँड राईट सॅम्पल स्पेस कॉमा नंबर ऑफ येस 
सी द गिवन पेज ऑफ कॅलेंडर मी एक तुम्हाला कॅलेंडरचं पेज दिलेलं आहे पा बघा बरं या जानेवारी वीस से दोन हजार वीसचं जानेवारी महिन्याचं पेज तुमच्यासमोर दिलेलं आहे आणि या पेजवरून तुम्हाला काय करायचं आहे बघा फाईंड द डेज ऑन विच द डेट इज मल्टिपल ऑफ फाईव्ह पाचच्या पटीत असणाऱ्या ज्या संख्या आहेत त्या संख्येच्या दिवशी जे जे वार येतात त्या वाराचा तुम्हाला शॅम्पल स्पेस लिहायचा आहे प्रश्नाचा अर्थ कळला ना विद्यार्थी मित्रांनो मग मात्र तुम्हाला उत्तर लिहिणं खूप सोपं आहे इन द मंथ ऑफ जानेवारी टू थाउजंड ट्वेंटी फाईंड द डेज ऑन विच द डेट इज द मल्टिपल ऑफ फाईव्ह अँड राईट सॅम्पल स्पेस नंबर ऑफ इयर्स सी गिवन पेज ऑफ कॅलेंडर हे कॅलेंडरचं पेज आम्ही तुम्हाला दिलेलं आहे बघा हाऊ टू राईट द आन्सर यू सी सोल्युशन फर्स्ट माय डिअर स्टुडंट्स डेट्स विच आर मल्टिपल ऑफ फायव्ह आर यू ऑब्झर्व द कॅलेंडर पेज सर फायव्ह टेन फिफ्टीन ट्वेंटी बघा फायव्ह इथं आहे पा त्यानंतर फिफ्टीन सॉरी टेन फिफ्टीन ट्वेंटी त्यानंतर ट्वेंटी फायव्ह आणि मला वाटतं आहे थर्टी आहे आता बघा मला ॲन्सर नेमकं काय लिहायचं आहे ते तुमच्या लक्षात आलं असेल जे पाचच्या पटीत येणारे जे नंबर आहेत त्या दिवशी असणाऱ्या वारांचा आपल्याला काय करायचं आहे शॅम्पल स्पेस लिहायचं आहे देन यू ऑब्झर्व माय डिअर स्टुडंट्स फायव्ह डेट्स विच इज डे संडे टेन डेट विच इज डे फ्रायडे देन यू ऑब्झर्व फिफ्टीन डेट विच इज डे फिफ्टीन डे यू ऑब्झर्व टेन्स डे देन ट्वेंटी यू ऑब्झर्व मंडे ट्वेंटी फायव्ह यू ऑब्झर्व विच इज डे ट्वेंटी फायव्ह विच इज डे यू ऑब्झर्व सॅटर्डे देन थर्टी डेट यू ऑब्झर्व द डे थर्सडे व्हेरी नाईस हाऊ टू राईट द सॅम्पल स्पेस यू ऑब्झर्व संडे कॉमा फ्रायडे कॉमा वेन्सडे कॉमा मंडे कॉमा सॅटर्डे कॉमा थर्सडे देअर फॉर हाऊ मेनी डेज इन दि सॅम्पल स्पेस यू काउंट इट देअर फॉर नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू सिक्स देअर फोर यू राईट द ॲन्सर द डेज ऑन विच द डेट विल बी ए मल्टिपल ऑफ फायव्ह आर संडे कॉमा फ्रायडे कॉमा वेन्सडे कॉमा मंडे कॉमा सॅटर्डे कॉमा थर्सडे व्हेरी सिम्पल ॲन्सर यू गेट ए थ्री मार्क्स किती सोपं आहे बघा बरं उत्तर लिहिणं आणि अशा प्रकारे उत्तर तुम्ही परीक्षेत लिहिणं अपेक्षित आहे तेव्हा तुम्हाला याचे तीन मार्क्स मिळतात चला नेक्स्ट क्वेश्चन आता एक मी ॲक्टिव्हिटीचा क्वेश्चन तुम्हाला दिलेला आहे विद्यार्थी मी एक अजून दुसरा एक क्वेश्चन मी घेतलेला आहे जरा जरा वेगळ्या पद्धतीचं आहे बघा काय क्वेश्चन आहे बघा द ॲरो इज रिलेटेड अँड इट स्टॉप्स रॅन्डमली ऑन द डिस्क फाईंड आउट ऑन विच कलर इट मे बी स्टॉप एक चकती आहे एक डिस्क आहे ते फिरवलेले आहे आणि त्याच्यामध्ये काही कलर दिलेले आहेत तुम्हाला आणि कोणत्या कलरवर ते थांबलेलं आहे याची प्रॉब्लेम याची तुम्हाला काय करायचं आहे फाईंड शोधायचं आहे फाईंड आउट द विच कलर इट मे बी स्टॉप माय डिअर स्टुडंट्स यू ऑब्झर्व हाऊ टू सॉल्व द दिस एक्झाम्पल यू रीड केअरफुली यू लिसन केअरफुली सोल्युशन हाऊ टू राईट फर्स्ट सेंटेन्स देअर आर टोटल सिक्स कलर्स ऑन द डिस्क यू ऑब्झर्व हाऊ मेनी कलर्स ऑन ए डिस्क हाऊ मेनी कलर्स सिक्स कलर्स देअर फोर सॅम्पल स्पेस हाऊ टू राईट एस इज इक्वल टू यू राईट नेम ऑफ ऑल कलर्स ऑन युअर डिस्क तुम्हाला जी दिलेली डिस्क आहेत ना त्याच्यावर जेवढे कलर आहेत ते कलरची नावं जेव्हा तुम्ही मैरपी कंसात लिहिता त्याला आपण सॅम्पल स्पेस म्हणतो देअर फॉर एस इज इक्वल टू इन करली ब्रॅकेट रेड कॉमा ऑरेंज कॉमा येलो कॉमा ब्ल्यू कॉमा 
green, comma, purple. This is sample space. Then we find the number of S. Number of S is equal to 6. Very simple answer. Apelal S kaadai chai, ani number of S kaadai chai. Bas yodach kaam karai chai apelal. Therefore, arrow may stop on any one of six color. Ya saha pai ki kontya eka color or thumb lela se. Arrow may be stopped on any of the six colors. How to write the answer? You remember that? Yellow color or thumb lela tumala dishte pa disk madhi. Then we study which is ask the activity. विद्यार्थी मित्रों एक ऐक्टिविटी का प्रश्न आम प्रश्नपत्रिके मे प्रश्न क्रमांक दोन ए तीन ए मधे विचार जो दोन ए मधे विचार प्रश्न आतो तो दोन गुना सा प्राख्यान लक्षा ठेवा चार बॉक्सेस तुम्हारा दिल्ली आता चार एन्सर काड़ा विचार एक एन्सर हाफ मार्क्स अर्ध्या मार्का तीसरा ए मध्य जो ऐक्टिविटी का प्रश्न आतो तो प्रश्न तुम्हारा तीन मार्का विचार जो आम्मी तुम्हारा बॉक्सेस सहा देो आ प्रत्येक बॉक्स हा नेहमी लक्षा ठेवा हाफ मार्क्स आता मैं उदाहरण मनु दिल परीक्षे मात्र तुम्हारा पर्टिक्युलर सहा बॉक्स दिए जाते इत मैं एखाद एक्स्ट्रा अल बॉक्स तो अपन समझु घे फ्त माला संगाइच तत्पर्य एवं कि ऐक्टिविटी के प्रश्न लिखता प्रश्नपत्रिकेतला प्रश्न आहे तसा है तसा लिया विद्यार्थी मित्रों हा जो प्रश्न मैं तुम्हारोर दिल्ला है ना तो प्रश्न तुम्हें उत्तर पत्रिके मे आहे तसा लिया तुम्हें क्या उत्तर पत्रिके मे लिखा नर जिथे बॉक्स है तो बॉक्स मधे फक्त तुम्ही आन्सर काय करायचे असतात सबमिट करायचे असतात आन्सर फक्त पुटअप करायचे असतात किंवा फिल इन द ब्लँक्स काय असतील त्या ठिकाणी तुम्ही आन्सर काय करायचे पुटअप करायचे आहेत बघा यू सी द क्वेश्चन फॉर्म ए रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ टू फ्रॉम टू बॉईज बी वन कॉमा बी टू अँड टू गर्ल्स जी वन कॉमा जी टू कम्प्लीट द फॉलोईंग ॲक्टिव्हिटी टू राईड द सॅम्पल स्पेस असा प्रश्न आम परीक्षे विद्यार्थी मित्र विचार जो खूब सोप्पा प्रश्न आतो आजपर्यंत विद्यार्थ्या य प्रश्ना पैकी या पैकी मार्क्स मिला फक्त तो प्रश्न समझुन घेण फार गरजे बग बयापैकी सग तिथ तुम्हारा दिल्ल उत्तरा भाग फक्त निरीक्षण कराएं है संबंध समझु जिथ बॉक्स है तिथ उत्तर तुम्हारा लिया बगा बर का अपने दोन मुला एक कमिटी बनवाय है आणि दोन मुलींची कमिटी बनवायची बघा फर्स्ट पॉइंट कमिटी ऑफ टू बॉईज आता मला सांगा दोन मुलाची कमिटी बनवायची आपण मुलांसाठी अक्षर दिलं आहे त्यांनी बी मग पहिला मुलगा बी वन दुसरा मुलगा बी टू काय होईल तिथे आन्सर सांगा बरं मला सर खूप सोपं आहे दोन मुलं असतील तर पहिल्याला वन म्हणू दुसऱ्याला टू म्हणू बी वन कॉमा बी टू व्हेरी नाईस बघा बरं आन्सर बरोबर येतो आहे का बी वन कॉमा बी टू व्हेरी गुड देन सेकंड पॉइंट कमिटी ऑफ टू गर्ल्स काईल सर दिस इज ऑल्सो व्हेरी सिंपल हाऊ टू राईट दिस इज आन्सर सर वी राईट जी वन कॉमा जी टू येस ओके जी वन कॉमा जी टू युअर आन्सर इज करेक्ट व्हेरी गुड देन यू सी सी पॉइंट कमिटी ऑफ वन बॉय अँड वन गर्ल विद्यार्थी मित्रांनो आता इथं तुमची गंमत आहे इथं कमिटी बनवायची आहे तुम्हाला पर कमिटीमध्ये तुम्हाला कंडिशन काय काय घातली बघा एक मुलगा आणि एक मुलगी असेल मग मला सांगा काय काय तुम्हाला याच्यामध्ये मिळू शकतील काय काय कमिटी तयार करू शकाल तुम्ही सर पहिली तर तुम्ही दिलेली आहे मला बी वन जी वन मग आम्ही दुसरी काय लिहू शकतो सांगा बरं सर आम्ही एक एक काय करणार बी वन बरोबर जी टू घेणार बरोबर एकदम करेक्ट फर्स्ट वी राईट बी वन कॉमा जी टू देन सेकंड हाऊ टू राईट बी टू कॉमा जी वन व्हेरी गुड अँड थर्ड काईल कमिटी बी टू कॉमा जी टू व्हेरी गुड म्हणजे कमिटी तुम्ही दोन मुलं आणि दोन मुली असतील तर त्याच्या कमिटी किती प्रकारे बनवू शकता चार प्रकारे बनवू शकता आणि तेच मला इथं चौकटीमध्ये आन्सर लिहिलेली आहे आता पुढचा प्रश्न बघा हाऊ टू राईट द शॅम्पल स्पेस 
यू थिंक इट विचार करा बरं विद्यार्थी मित्रांनो कसं लिहिणार शॅम्पल पेस सर खूप सोपं आहे कमिटी ऑफ वन बॉय अँड वन गर्ल आहेत ना जे जे मिळालेले आम्हाला आउटकम्स आहेत ना तेच आउटकम्स आम्ही काय करणार शॅम्पल स्पेसमध्ये कॉमा देऊन मांडणार व्हेरी गुड एकदम करेक्ट चला हाऊ टू राईट द सॅम्पल स्पेस बी वन बी टू कॉमा जी वन जी टू कॉमा बी वन जी वन कॉमा बी वन जी टू कॉमा बी टू जी वन कॉमा बी टू जी टू दीज आर द सिक्स इव्हेंट ऑफ गिवन सॅम्पल स्पेस एवढे सॅम्पल स्पेस कम्प्लिटेड म्हणजे मला या सॅम्पल स्पेसमध्ये काय काय येणार बघा बी वन बी टू येणार जी वन जी टू येणार म्हणजे वरचे जे दोन आहेत आणि हे चार हे सगळे कॉमा देऊन जेव्हा तुम्ही सॅम्पल स्पेस मांडता झाला तुमचा सॅम्पल स्पेस ह्या सगळ्या पॉसिबिलिटी आहेत ह्या सर्व आउटकम्स आहेत हे सॅम्पल स्पेसमध्ये तुम्ही मांडू शकता किती सोपा आहे प्रश्न बघा ॲक्टिव्हिटीचा आणि हे बॉक्सेस जर तुम्ही एवढे भरले तर तुम्हाला तीन मार्क्स मिळतात खूप सोपं आहे विद्यार्थी मित्रांनो इथंच थांबूया आपण थँक्यू आज फार छान घटक तुम्ही समजून घेतलेला आहे विद्यार्थी मित्रांनो व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडत असतील तर लाईक करत चला आपल्या मित्रांना शेअर करत चला आणि अजून एक माझी तुम्हाला विनंती आहे विद्यार्थी मित्रांनो आणि शिक्षक मित्रांनो जर अजूनही माझ्या बी एस काळेसर या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर आत्ता लगेच सबस्क्राईब करा आणि शेजारील बेल आयकॉनला क्लिक करा बेल आयकॉन दाबा आणि म्हणजे जेणेकरून माझी पुढील नवनवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन आपल्याला लगेच आपल्या मोबाईलमध्ये मिळतील थँक्यू इथंच आपण थांबूया